Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Miguel, canal Pescasú Rías Baisas, y hoy voy a hacer un vídeo diferente. Es un vídeo que me habéis pedido yo muchos de vosotros y os voy a enseñar mi material de pesca submarina. Y bueno, os voy a dar algunas nociones básicas, algunos consejos en, en ciertos materiales. No es que sea un experto en la materia, pero bueno, eh, la poca experiencia y los pocos conocimientos que tengo, pues que a muchos de vosotros os pueda servir de ayuda, sobre todo los que estáis empezando. Mi idea en principio era grabar en el exterior, ya que iba a haber una mejor claridad y visibilidad para ver todo el material, pero hay mucho ruido ambiental y no me gusta cómo iba a quedar el vídeo. Al final me las ingenié para poder grabarlo dentro de casa, ya que tengo el espacio bastante limitado, es una casa pequeña, entonces tuve que hacerlo de esta manera, pero bueno, quedó bien y así os puedo mostrar correctamente todo el material. Y bueno, vamos a empezar por las gafas. Estas son las primeras gafas que yo usé cuando empecé a hacer pesca submarina, hace 5 años. Y el problema que tiene estas gafas, claro, yo al principio no lo sabía. Yo cogí estas gafas por el tema de la visibilidad, como es un único cristal, pues tienes un campo amplio de visión. Pero ¿qué pasa? Eh, a medida que fui progresando y fui ganando metros, estas gafas a partir de los 10 metros, como tiene un único cristal, el volumen es grande... Eh, con la presión se comprime mucho, entonces con el tiempo vi que estas gafas, que sí están bien para empezar, para iniciarse cuando no se baja muchos metros, ya que también tienes un campo de visión más, más amplio, pero cuando ya empiezas a bajar a ciertas profundidades, estas gafas ya no valen, son incómodas y aparte que puedes correr el riesgo de tener alguna lesión. Entonces, compré estas, las Cresinano, que como veis ya son dos cristales solo y aparte de un volumen muy reducido. Y con estas gafas muy bien. Ya os digo que yo suelo pescar hasta los máximo 20 metros y hasta los 20 metros no tengo problemas con el tema de, de la presión. Porque son de volumen muy reducido. Ya son específicas para la pesca submarina, para la amnea. Bueno y otra cosa por las que me preguntaron algunas personas pues es por cómo llevaba yo la cámara en las gafas. Y yo después de mucho buscar ya que estas gafas pues no tenían... Eh, adaptador propio para poner cámaras deportivas busqué y encontré este adaptador de Scuba Pro que cuesta aproximadamente unos 10 euros y lo compré y probé ¿qué pasa? Eh, no, no funcionan todos los modelos de gafas sí en la gran mayoría funcionan mu muchísimos modelos pero no en todas lo único que tenemos que ver es que tenga un marco el marco que hay entre entre la goma lo que sería el, el marco de las gafas, que haya un espacio. Entonces de esta manera podemos introducir, va con unas bridas, yo no sé si lo veis aquí, hay unas bridas, introducimos la brida entre el marco y el adaptador y quedan perfectamente sujetas. O sea, esto no se cae ni se mueve ni nada. Trae unas pestañas el adaptador, en algunos modelos esas pestañas ya se adaptan correctamente, yo en mi caso tuve que recortar un poquito las pestañas para que quedara bien posicionado. Y esta es la manera en la que llevo yo la cámara deportivo cuando las llevo en las gafas. Bueno, y ahora vamos a hablar del tubo. El tubo de respiración, hay muchísimos modelos también, hay muchos materiales. Pero yo para la pesca submarina, desde mi punto de vista, es mucho más cómodo y al mismo tiempo seguro, os diré por qué. Los que son de silicona son flexibles. ¿Ves? Estos son completamente flexibles. Y para hacer pesca submarina son más cómodos. Este es más rígido. Este es más para mejor para hacer snorkel y así. Este no recuerdo bien ni por qué lo tengo. Es un Picasso, pero este es rígido. Este, es, este para hacer pesca submarina a mí no me gusta. Para hacer pesca submarina es mucho mejor estos que son todos de silicona y son flexibles, ya que nos es más cómodo a la hora de introducirlo entre las gafas y la cara. Luego también, eh, al ser flexible, al no ser tan rígido, a la hora de hacer el golpe de riñón y descender, también cuando nos movemos por el fondo, no genera tantas vibraciones. Y luego también, pues, eh, nos evita, al tener más flexibilidad, que podamos enganchar o si nos enganchamos, pues que tengamos más juego para poder deshacernos del tubo, ¿no? En caso de que fuera uno rígido. Y yo creo que es mucho más cómodo y, y la verdad que yo con este estoy contento. Es un espeto, es el que siempre usé desde que empecé, la verdad, tengo dos. Y la verdad que va muy bien, ya os digo, de estos modelos hay muchísimos, eh, hay muchísima, muchísimo rango de precios y no cuesta mucho un tubo de estos. Yo creo que este anda sobre los 15 euros 
Y para hacer pesca submarina yo lo cogería, eh, os recomendaría cogerlo pues que sean flexibles. Son muchísimos más cómodos y, y nos pueden dar menos problemas. El cuchillo, pues aparte de que con ello re, rematamos nuestras capturas, eh, es muy importante llevarlo por tema de seguridad, ya que podemos llevar algún susto algún día, espero que ninguno de nosotros pase alguna vez por esa situación de llevar algún enganche, siempre podemos engancharnos en una roca, eh, días de aguas turbias, sobre todo aquí en Galicia, que es, por norma general solemos tener las aguas turbias, eh, a veces pues nos podemos encontrar con algún aparejo de pesca abandonado, a veces con aparejos de pesca que no están señalizados, y llevar el cuchillo eh, puede salvarnos de llevar algún susto algún día. Esperemos que no sea así, que no haga falta, pero esto siempre hay que llevarlo en nuestro equipo. Y yo exactamente uso este modelo, que es el Speto en estilete, cuesta sobre unos 25 euros y la verdad que me gusta mucho. Aquí, pues para las capturas que realizamos no necesitamos tampoco llevar cuchillos ahí que sean muy grandes. Y la verdad que siempre es el que he usado desde el principio. He perdido muchos y siempre cojo el mismo porque la verdad que me gusta, es finito, no pesa mucho y... Y la verdad que es muy cómodo, ya viene, ya viene con la funda para ponerlo, yo lo llevo en la pierna y es muy fácil de quitar y poner. Lleva esta goma aquí con el que la enganchamos y así nunca se nos va a caer. Pero ya os digo, esto es uno de los materiales más importantes en la pesca submarina, aunque pueda parecer una tontería. Pero esto siempre tiene que ir con nosotros en nuestras jornadas de pesca. Bueno, y ahora vamos a ver otro de los materiales que podemos usar en la pesca submarina, un reloj de amnea. Ahora mismo este modelo yo creo que es el más barato, relación calidad-precio que hay, el Salvimar One Plus. Antes usaba un SEAC, pero a los dos años y pico murió, me empezó a dar problemas y dejó de funcionar. Y bueno, ahora tengo este y la verdad que va muy bien, es básico, eh, pero tiene todas las funciones pues, necesarias que solemos usar cuando hacemos pesca submarina. Marca la temperatura del agua, la profundidad el tiempo de amnea y la recuperación. Pero bueno, esto ya es el gusto de cada uno, quien quiera usarlo y quien no. Bueno, y esto es otra cosa que uso para el reloj, es un manguito protector para cualquier ordenador de buceo. Aquí yo pues yo me pongo el reloj y luego me pongo el manguito por encima y así pues de esta manera seguro un poco más el, el reloj. Así también me, me evito que pueda enganchar en la correa y por cualquier cosa si la correa fallara, pues con esto al estar... Eh, completamente a presión, solo quedaría aquí lo que es la pantalla, entonces de esta manera pues también eh, nos podemos evitar por, por el motivo que sea llegar a perder el, el reloj ya que siempre va a quedar mucho más seguro. Luego también uso esto, que lo llevo en la boya y aquí es donde guardo las llaves del coche. Es completamente hermético, también llevo unas copias de lo que es la licencia y la federativa, lo llevo plastificado, una copia aquí, las originales las tengo en el coche y aquí es donde introduzco las llaves para no tener que dejarlas escondidas por ahí ni nada. La verdad que no cuesta mucho, es barato y, y no nos ocupa espacio y es bastante cómodo. Aquí podemos llevar las llaves del coche y, y no preocuparnos por ellas. Y bueno, ahora os voy a enseñar otra herramienta también importante. Esto es un sacavarillas para cuando pescamos al agujero o hacemos un disparo en una grieta, en un agujero, nos puede quedar enrocada la varilla, que sin este utensilio a veces es muy difícil de recuperar. Yo la verdad siempre lo llevo y con esto siempre he conseguido recuperar todas las varillas y, y es muy importante llevarlo, no ocupa espacio y, y lo podemos llevar cómodamente en la boya. Y estas son las linternas que yo tengo para hacer pesca submarina. Ya os la he mostrado en otro vídeo, ya he hablado de ellas, una linterna que va muy bien, esta... Es de Aliexpress, no cuesta mucho dinero, alumbra mucho, es de batería. La verdad que es robusta y resistente, la verdad que va bastante bien. Y os quería mostrar esta, que aún la conservo. Esta fue con la que yo empecé cuando empecé a hacer pesca submarina. Es una Salvimar, no me acuerdo que el nombre del modelo, pero es a pilas. Esta linterna es a pilas y la verdad que tampoco alumbra mucho. Creo que tiene, no sé si son 500 600 lúmenes de potencia. Y la verdad, pues que se hacía demasiado corta, ¿no? Lo que es la luz. Eh, no alumbraba muy bien en el interior de las cuevas, aparte del gasto que es a largo plazo. Cada dos por tres tenía que estar cambiándole las pilas. Y al final, pues, después de mucho buscar, una recomendación con un amigo, como os dije en, eh, en el vídeo donde hice esta presentación de esta linterna, pues me cambié a esta y con esta ya llevo unos años y la verdad que muy contenta. Va muy bien, alumbra muy bien, es de batería, fuerte, robusta. 
y no hay problemas de estanquidad, entonces yo os recomendaría que pillaréis esta linterna. Bueno, ahora vamos a ver los escarpines. Estos son unos Cresi. Los Metalite creo que se llaman. Son de 5 milímetros. Es con los que pescamos habitualmente en Galicia. Yo uso prácticamente todo el año 5 milímetros. Si el agua está exageradamente fría, hay veces que aquí pues, puede llegar a los 10 grados. 11, 10 grados, incluso menos, se puede llegar a dar el caso. Que a lo mejor pues, uso 7, 7 milímetros. Pero en general, si el agua no está demasiado fría hasta los... 12, 13 grados, eh, uso 5 milímetros. Y bueno, yo lo que le hago eh, a mayores para que duren bastante más tiempo es, si os fijáis, os lo voy a mostrar, en la parte de abajo, lo que es la suela del escarpín, le hago una capa de sicaflés. Le hago una capita fina de sicaflés alrededor de toda la base del escarpín y con esto pues nos garantizamos que el escarpín pues nos dure yo desde que empecé a hacer esto con Sicaflex pues el, lo que son los guantes y los escarpines me están durando pues tres o cuatro veces más de lo que me solían durar cuando no hacía esto este modelo que son los Spectrum Winter de 3,5 milímetros estos son los que uso en invierno son bastante resistentes y son bastante cálidos y la verdad que me gustan mucho para el invierno estos guantes yo en verano pues ya uso guantes de 2 milímetros, no, no me gusta usarlos tan gordos, ya cuando el agua está a 18 o 17 grados eh, no es necesario usarlos tan gordos, ya que al final pues el guante cuanto más gordo menos movilidad vamos a tener en los dedos. Pero bueno, para el invierno que están las aguas más frías eh, va muy bien. Y como os he dicho, igual que los escarpines, al guante pues lo mismo. Ahora ya del uso pues se le va cayendo un poquito, pero yo lo que hago es también una capa de sicaflés por todo el guante, muy finita, ¿eh? porque a mayor grosor menos movilidad también vamos a tener, pero una capita y a lo que es la palma del guante y aquí por los bordes de los dedos y así. Entonces yo os recomiendo que probéis con, con Sicaflex, que no cuesta mucho, cuesta 8 euros el bote y, y os va a dar para muchas reparaciones y así pues con esto, con este truquillo podéis, podéis alargar bastante más la vida de los escarpines y de los guantes porque si no ya os digo que es una ruina los, en la pesca submarina los guantes si no hacemos algo de algo de este estilo eh, nos arruinamos en guantes cada poco tiempo tendremos que estar comprando unos bueno y ahora os voy a enseñar las aletas que yo uso para pescar estas las llevo usando ya un par de años las Mare Razor Pro son de plástico sí ya sé que mucho es lo que estáis pensando uno usa aletas de carbono pues no de momento no uso aletas de carbono eh, siempre me, me han ido muy bien las aletas de plástico ahora uso estas porque bueno como sabéis pues tanto en el carbono como en el plástico hay distintas durezas hay muchísimos fabricantes muchísimos modelos y distintas durezas de, de aletas estas no son muy duras y la verdad que me gusta mucho está muy bien aparte son de de pala intercambiable, o sea, cuando se nos rompen, se nos fastidian, podemos comprar las palas por separado y volver a, a usarlas en el mismo calzante y no son muy caras y la verdad que con estas de momento estoy contento. Pero bueno, ya os digo que el uso de las aletas, las aletas que necesitamos cada uno, pues eso ya va en función de muchísimos motivos, ¿no? Eh, hay, pues habrá personas que pesen mucho menos, a lo mejor no es lo mismo una persona que pesa 60 kilos que una persona que pesa 90 o 100, o más y luego pues va en función también del estado físico de cada uno de la resistencia y la fuerza que tengan las piernas cada uno si incluso también pues hay mucha gente que se ve un poco más condicionada si tiene algún tipo de lesión o si es propensa mejor a coger esguinces o tiene algún problema de rodilla etcétera etcétera eso todo eh, pues hay que englobarlo y bueno pues cada uno tiene que decidir lo que mejor le va pero igualmente yo os recomendaría a los que estáis iniciando eh, que no empecéis por el carbono. Las aletas de carbono son mucho más frágiles que las de plástico. Entonces yo diría que al principio cuando estéis empezando, hasta que cogéis un ritmo, cogáis cierta experiencia pues, con todo, ¿no? Y aprendéis a aletear mejor y lo que es el tema de la acuicidad. Y bueno, pues yo os recomendaría usar durante un tiempo primero plástico y luego ya sí que cada uno pues que cambiara al al carbono, sí que hay gente que conozco que ha empezado y ha empezado con aletas de carbono y bien y hay gente que ha empezado con aletas de carbono y a los pocos meses se las, se las han cargado entonces bueno, 
eh, yo es una recomendación, es mi opinión, eh, no digo que sea así ni que tenga que ser así, yo es lo que pienso, es mi opinión, yo os recomendaría a los que estáis empezando que durante un tiempo empecéis con, con plástico y luego sí que eh, si lo necesitáis o veis que os gusta que cambiéis al carbono. Yo en mi caso llevo 5 años con plástico, pero bueno, por los motivos que os he comentado, yo eh, nunca he tenido problemas, eh, soy bastante corpulento, tengo bastante resistencia y fuerza en las piernas, entonces nunca he tenido esa necesidad de decir, uy, necesito unas aletas de carbono porque con el plástico acabo reventado. Como nunca he tenido ese problema, pues bueno, de momento he seguido con las de plástico, pero sí que tengo ganas ya de pasar al carbono y ahora hay muchísimos modelos, hay muchísimas marcas, el carbono mejoró muchísimo... Y bueno, pues probablemente para el mes que viene ya os lo mostraré en un nuevo vídeo y hablaremos un poquito más a fondo de las aletas y las comparaciones y las diferencias que pueda haber de unas, de unas a otras. Pero bueno, estas son mis aletitas y con ellas pues me pego grandes recorridos y bien, sin problema. Yo la verdad con, él, con estas aletas estoy contento. Yo os las recomiendo, ¿eh? los que uséis plástico aún, las Maro Razer Pro, la verdad que van bastante bien. No son muy caras y bueno, tienen también ese... Punto añadido de que si se nos rompe la pala podemos comprar otras que son baratas y la usamos el mismo calzante. Y otra cosa que nos había enseñado cuando os enseñé los escarpines, bueno, esto es lo que uso yo. Se pueden usar los típicos crocs, ¿no? Que usamos habitualmente para no para cuando vamos de infantería nos desplazamos por las piedras o por los caminos. Eh, yo no uso crocs, la verdad que me es más cómodo esto. Estos son una especie de zapatillas de suela dura. Las hay, pero que las suelas es mucho más blanda y al final se acaban rompiendo. Estas suelas es bastante duras, como parecido a un, a un tenis, una zapatilla. Y esto es elástico. Entonces a mí me gusta más porque al final los crocs eh, no te quedan completamente firmes en el pie. A veces se te mueve un poco el pie, puedes resbalar. Entonces esto al final es como una zapatilla. También lo compras un par de números más grandes que tu talla para que te entre con el escarpín. Y esto es muy cómodo. Me parece muchísimo más cómodo que que los crocs, ¿no? que vemos habitualmente que usa la gente en pesca submarina. Estos los compré en Amazon, son de la marca SEAC, me costaron poquito, 12, 13 euros, y la verdad que muy bien, con esto pues ya os digo que es como si llevaras un tenis, y para andar por las rocas, bajar por los acantilados o así, eh, para mí son mucho más seguros y más cómodos. Bueno, yo ahora os voy a enseñar algo que todavía no ha salido en el canal con él, que lo tengo desde hace relativamente poco, y es el traje. Este es el traje de invierno, el traje que me va a quedar para estos inviernos, espero que me dure mucho. Es un traje de la marca S-Life, está hecho a medida, es mi primer traje a medida y la verdad que es una de las mejores inversiones que llevo hecho últimamente. Eh, al final el traje de pesca submarina es nuestra segunda piel y sobre todo para los que pescamos eh, en el Atlántico, en el Cantábrico, donde en invierno las aguas suelen ser muy frías. Y la verdad que estoy súper contento con este traje. Es un 8-7 eh, y es un neopreno, usa neopreno Heiwa de media densidad, fue el que escogí. Y la verdad que, bien, no lo escogí chicle porque no soy partidario de usar chicle cuando pescamos de infantería. Y yo, aparte, bueno, pues que me suelo meter por, como digo yo, por caminos de cabras a veces, por por senderos y caminos que, bueno, de difícil acceso y a veces pues también en zonas de mucha roca, a veces resbalas y tal, y, y el traje chicle es muy delicado, yo lo veo bastante correcto para usar cuando vamos desde embarcación, porque seca mucho antes y, y la verdad pues queda un poco más de calor que el microporoso, yo con esto contento, al no ser ya una persona de por sí friolera, al ser un traje ya 8 o 7, que es un traje bastante grueso, eh, ya os digo que bien, llevo ya dos meses con él y pescando a 12 grados y jornadas de 5 o 6 horas y vamos, eh, cero frío. Es más, en algunos momentos de la jornada está pasando calor, que eso en la vida me pasó desde que empecé a hacer pesca submarina. Yo con el anterior traje ya pasaba bastante frío en invierno y con otros trajes que tuve y la verdad que esto es una maravilla. Se nota que es un traje de calidad, el neopreno es de calidad, los acabados... Son buenísimos los acabados que tiene, los manguitos, si os fijáis, mirad, aquí, los acabados, las costuras, o sea, el traje, la verdad que es espectacular. Eh, era algo que quería desde hacía tiempo y que necesitaba y dije, mira, el, el próximo traje que me coja va a ser a medida y, y un traje de calidad. Y la verdad que muy contento. Yo 
Eh, a lo mejor en otro tipo de material no, pero sí que en el traje yo creo que es algo que debemos invertir bien porque al final es nuestra segunda piel y si estamos incómodos, pasamos frío, al final nuestras jornadas no van a ser tan, tan divertidas o no vamos a estar tan a gusto y pasarlo bien como, como deberíamos. Si estamos pasando frío o lo estamos pasando mal, pues, pues no es plan. Y ya os digo que este traje, muy, muy, muy bien, muy contento. El pantalón igual, también, con los refuerzos y luego yo lo instalé que os lo voy a mostrar, esto ya os lo mostraré en otro vídeo por si lo queréis hacer. Yo no llevo pisete, pero yo le instalé colector de orina. Entonces por aquí paso el tubito y es donde, donde instalo el colector de orina para mear en el, en el exterior. Que era algo también, otro, otro error que cometía en anteriores trajes. A la vieja usanza, orinaba dentro del traje y eso al final, pues... Cuando llevas horas en el agua, sobre todo cuando pescas en invierno, pues acabas eh, cogiendo mucho más frío, la orina enfría y no calienta. Y aparte de que también por tema de higiene te puede producir también alguna infección. Eh, bueno, al final pues esto se, siempre se hizo, ¿no? Antes de salir estos sistemas, lo, lo normal era orinar en el traje, mucha gente lo sigue haciendo, pero bueno, ya aproveché que cambié el traje y quise instalar el colector de orina. Se lo puse aquí al pantalón y la verdad que perfecto, contento, muy contento. Entre, entre que el traje ya es grueso, es de buena calidad, se me adapta muy bien al cuerpo. Y ahora el no orinar ya dentro del traje, la verdad que, joder, son unas jornadas eh, para mí súper placenteras porque no paso nada de frío y da igual que el agua esté a 11 grados, a 12. La verdad que estoy súper contento con el traje. Entonces, yo os lo recomendaría, de verdad, si podéis, os lo recomendaría que... Cojáis un traje hecho a medida, un traje de calidad, con una pura no de calidad, en función ya de cada uno lo que necesite, pero la verdad que es una inversión necesaria y la verdad que al final hay poca diferencia de precio entre un traje de este y un traje comercial. La verdad que el Cresi Corvina en su día me costara 250 euros y este traje me costó 100 euros más, o sea, la diferencia de precio que hay... Eh, vale la pena, os digo en serio que vale la pena, yo estoy muy contento con el traje eh, espero que me dure unas cuantas temporadas de invierno y, y muy contento la verdad otra cosa también que tengo, que es muy cómodo para transportar todo el material una bolsa estanca de estas para llevar en el coche aquí metemos todo el material, así lo podemos transportar de una manera más cómoda y sobre todo para cuando salimos del agua que las cosas están mojadas eh, para no mojar el coche, evidentemente. Entonces introducimos todo en la bolsa y la verdad que son bastante cómodas. Esta es la, la compré ya cuando empecé también, ya tiene sus añitos, tiene algún corte por ahí. Pero bueno, sigue haciendo su función y la verdad que para llevar el coche es súper cómoda esta bolsa. Son un poquito caras, la verdad. Hay muchos modelos también y muchas marcas, pero bueno, una bolsa de esas suelen andar en torno entre los 60 y los 100 euros, dependiendo de, del modelo y la marca que compremos. Bueno, ahora os voy a enseñar la plancha. Esta es de la marca Subea, del Decathlon. La compré hace poco. La verdad que aún no la estrené, pero bueno, tiene muy buena pinta. Es una boya bastante grande. Y, y la verdad que está muy bien. Yo la compré por, bueno, pues por varios motivos. Una por comodidad. Eh, porque esta boya, si os fijáis, mira, tiene un arnés por debajo. Esta boya viene con un arnés incorporado, que la podemos sacar cuando empecemos a pescar. Y esto es muy cómodo para los que vamos de infantería, ya que en esta boya podemos colocar todo el material, aletas, fusiles, todo lo que necesitemos, e ir con las manos completamente <coughs> con las manos completamente libres. Y así nos lo ponemos eh, como si fuera una mochila y para ir de infantería, sobre todo para cuando tenemos que bajar por acantilados, por zonas con mucha pendiente o así, es mucho más cómodo que aquella boya. Entonces, uno de los motivos que la compré es por... Por esa y, y otro de los motivos, el, para mí uno de los más importantes, es la visibilidad de la boya. Eh, seguramente todos o casi todos habremos llevado alguna vez algún susto con un barco y muchas veces es por no tener una boya eh, que sea lo suficientemente visible. A veces, bueno, da igual, ya sabemos que cafres con los barcos hay muchos y aunque vean una boya a 200 metros eh, no es el primero que le pasan por encima igual, pero bueno... Eh, esta boya es bastante grande, tiene un mástil muy alto, o sea, esta boya es visible, vamos, si no hay un mar de viento brutal, esta boya la tienen que ver los barcos a 500 metros. Entonces, me, da, la, me gustó y es una boya que da más seguridad a la hora de ir, de ir eh, por el agua. Y esta es la boya que estaba usando hasta ahora, de la marca Immersion, ya no se vende. 
hay unas boyas de Cresi, me parece, de la marca de Cresi y Beguchat, que tienen una boya que prácticamente eh, lo que es la fabricación es la misma boya, exactamente. Y, y ya está bastante gastadita, la verdad. El problema de esta boya, a ver, es muy cómoda también, porque aquí, bueno, tiene varios velcros por arriba y tiene varios velcros también en la zona inferior para poder llevar los fusiles. ¿Qué pasa con esta boya? Esta boya es muy poco visible. Esta boya, si está el mar planchado, sí que se ve con, el, con la banderiza que tengo aquí. Sí que se llega a ver, pero como se levante algo de aire haya un poquito de mar de viento, esta boya, eh, esto es un peligro. Yo me tengo dado cuenta y me lo tienen dicho compañeros que <ríe> me han dicho que esa boya que no se miraba cuando hay algo de mar de viento y la verdad, bueno, pues que ya tiene bastante uso y ya cumplió su función y al final pues decidí pasarme a esa boya por las cosas que os he comentado. Y aquí tenemos el cinturón también muy importante para no flotar como un corcho. <ríe> Eh, aquí os diría, como recomendación, que cojáis los cinturones que son de caucho, que son elásticos, porque se van a moldar mucho mejor al cuerpo. Eh, hay otro tipo de cinturones que son de nylon, son rígidos, y esos eh, no nos vale para nosotros, para hacer pesca submarina, porque cuando bajemos metros y la presión empieza a hacer efecto, cuando se comprima el cuerpo y el traje por culpa de la presión, eh, ¿qué pasa? Esos rígidos van a quedar holgados después y al ir bajando se nos van a subir entonces estos al ser elásticos este tipo de cinturón se amolda mejor y cuando empecemos a descender con la presión pues no nos va a afectar tanto y van a seguir eh, sujetos al cuerpo son baratos relativamente pueden costar 10 15 euros en lo que es el cinturón los plomos sí que ya son bastante más caros los plomos pues hay de muchos tamaños y de muchos pesos y diferentes formas pero bueno, el plomo, el plomo es caro. Luego, en el cinto lo que llevo aquí, en uno de los plomos, es esta villa, que aquí es donde engancho la boya. Un enganche rápido con un mosquetón, como el que tengo en la boya. Un, un plomo de medio kilo con mosquetón con enganche rápido, así quito y pongo rápidamente donde quiera fondear la boya. Bueno, y ahora vamos a ver los fusiles. Yo tengo este de luchar, espadón de 35 centímetros que este solo lo uso para el pulpo. Aquí le pongo lo que es el tridente, también lo podemos usar como un arpón normal, pero bueno, es demasiado pequeño. Y este lo tengo exclusivamente para el pulpo. Lo uso con el tridente, ya que, bueno, para cuando se me complica alguna captura, un pulpo es muy grande, está en una cueva muy complicada, pues primero hago un disparo con el tridente e intento ya rematarlo con el, con el disparo antes de, de quitarlo. Es un fusil súper sencillo y bueno, es el más económico que había porque simplemente para, para realizar esa función. Luego tengo este, que este es del año pasado, este me lo regaló mi pareja el año pasado, el Silga Suf Nemesis Pro de 92 centímetros y la verdad que muy contento con este fusil, es doble goma. Quería probar el sistema de doble goma porque hasta el año pasado siempre pescaba con monogoma y bueno, me gustó eh, los materiales, estuve indagando un poco con él y bueno, la verdad que me llamó mucho la atención, sobre todo porque es de aluminio, eh, no es de carbono, es de aluminio. Pero para ser de aluminio es bastante ligero, eh, de hecho creo que pesa sobre un kilo me parece, si no me equivoco, pesa un kilo. En comparación al Picasso, al Cobra Rail que tengo, que es el primero que tuve, pesa un kilo 300, kilo 400... Es una gran diferencia en un fusil que es del mismo tamaño, los dos son aluminio y este en cambio pesa 300, 300 y pico menos gramos que el Picasso, el Cobra Rail. Entonces es un fusil bastante ligero para ser de aluminio y la verdad que muy, muy contento. Lleva una varilla de 6,5 de tetones y con gomas de doble goma de 14,5 de Silga Sur también, la Reactive. Lleva varilla invertida, lo que es la letilla invertida, y la verdad que muy, muy contento. Eh, bien, es un fusil polivalente, vale para cualquier tipo de pesca. Yo como soy, soy grande, soy alto, pues la verdad no me cuesta mucho manejarlo, incluso para pescar al agujero. Me, siempre me acostumbré con el de 90 incluso para pescar al agujero. Y la verdad que bien, y aparte da mucho juego de disparo al llevar doble goma. Y aquí tengo todavía el primer fusil que empecé a usar. Cuando empecé a hacer pesca submarina. Aquí está, sigue funcionando perfectamente. Es un Picasso Cobra Rail. De cabezal abierto. Y bueno, sí que le he hecho algunas modificaciones a lo largo de estos años. Pero el fusil la verdad que va muy bien, como el primer día. 
Eh, ¿Qué pasa? Este fusil sí que es más pesado, pesa bastante más. Eh, y eso se nota, eh. se nota sobre todo cuando pescamos con mar de fondo, en la rompiente así, eh, se nota muchísimo. Para moverlo, pues bueno, eh, cuesta. Y bueno, pues fusiles, pues tenemos que eso, buscar que el mejor fusil que se nos adapte a nuestras necesidades y a nuestra forma de pesca. Y hay muchísimos modelos, muchísimas marcas, muchísimos rangos de precio y diferentes tipos de fusil. Hay de aluminio, de carbono, hay fusiles de madera, los roller... Eh, los neumáticos, eh, ya os digo que hay un mogollón de fusiles, entonces, bueno, cada uno tiene que buscar el fusil que mejor se adapte a su pesca y a su zona, evidentemente. Y, y como dije en muchos vídeos, como digo muchas veces, también a su, a su economía. Como ya sabéis, la pesca submarina es un deporte caro, el material es caro, es mucho material, muchas cosas que necesitamos, entonces, bueno, pues... En función del bolsillo de cada uno, eh, hay gente que se puede permitir mejor material, gente que no, pero bueno, siempre buscando e indagando, pues podemos encontrar cosas muy buenas, cosas relación calidad-precio muy buenas, y, y bueno, intentar adaptarnos a eso. Hay de todo, hay de todo. Podéis encontrar fusiles de 1000 euros, 800, 600, pero bueno, al final, eh, como se dice, ¿no? Eh, que a veces no es la... No es la flecha, sino el indio. Evidentemente la flecha también ayuda, pero bueno, que al final con un fusil de estos, eh, cuando nos adaptamos y empezamos a manejarlo, eh, pescamos bien, pescamos bien. Yo por lo menos no tengo problema para pescar con este tipo de fusiles, son fusiles eh, relativamente económicos y van bastante bien. Y para pescar aquí en Galicia, en las capturas que yo suelo realizar, eh, sobrado. Un bichero, gancho, como lo queráis llamar. Esto también, bueno, para los que vamos en nuestras jornadas a los pulpos, esto también es bastante útil. Esto lo necesitamos porque al final, eh, con el fusil, pues al final pescando pulpos con el fusil podemos reventar la, la varilla, o sea, la podemos doblar, podemos romper la letilla. A mí me tiene pasado muchas veces, entonces para mí eh, esto siempre lo llevo la boya, es indispensable. Vaya o no a jornadas de pulpo, porque a veces puedes ir al... Puedes ir a otras especies, te puedes encontrar un pulpo y con, con el fusil es más complicado sacarlo. Se pueden sacar, pero bueno, eh, tienes corres el riesgo de doblar la varilla, de romper la letilla y bueno, las varillas pues ya sabéis que no son baratas. Entonces, un bichero, un sacapulpos, los hay de distintos de distinto, de distintas medidas y este es bastante largo porque a mí me gusta que sea largo y bueno, para sacar los pulpos esto es lo mejor. Es lo mejor. Eh, cuando se coge práctica con esto, pues con esto lo sacamos relativamente, eh, relativamente fácil. Y bueno, no son muy caros. Este creo que costó 10 euros o 12 euros. Es el más largo que hay, el más largo que vi. Mide 80 centímetros, me parece. Y esto yo siempre lo llevo en la boya. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo material de pesca submarina. Y bueno, intenté ser lo más breve posible, pero bueno, al final pues ya veis que son muchos materiales que se abarca en este deporte y bueno, pues lo intenté hacer de una manera lo más corta posible, hablando un poquito y parándome en algunos detalles. Pero bueno, también os digo que en un tiempo pues voy a subir vídeos material más específicos de cada, de cada cosa donde hablaremos de una manera más amplia, ¿no? Y bueno, eh, si queréis añadir algo más de lo que he dicho sobre los materiales que tengo o de otros materiales, si tenéis alguna duda, queréis que os aclare alguna cosa, pues ya sabéis, me escribís en los comentarios y yo os responderé. Y bueno, este ha sido un vídeo que ya hacía tiempo que quería subirlo, me lo habéis pedido también muchos de vosotros y espero en serio que os aclararan a muchos de vosotros eh, algunas dudas que teníais respecto al material. Y bueno, nos vamos a ver en el siguiente fin de semana. Todavía no sé la temática muy bien cuál va a ser, pero el siguiente fin de semana, eh, si puedo, subiré el vídeo de nuevo y nos vemos ahí, ¿vale? Así que me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Un saludo!